pozdravljeni, pred kratkim sem prebrala eno krasno knjigo magistra Zorana Železnikarja in sicer Zgrešeno poslanstvo spolnosti. In sem začela razmišljati, a pa kar res? Ljudje dojemajo spolnost kot nekaj celo grešnega. In tudi, ko sem gostila gospo Mileno Miklavčič, ki je sicer napisala izjemno knjižno uspešnico, Olga Nariti in Kače niso za igrače, je dejala pa, da je spolnost tako ali tako predsenjena. Pa je res, mogoče, pa je res zgrešeno poslanstvo spolnosti, ki ga mi ne vidimo pravzaprav zdravilo oziroma ima neizmeren potencijal, da zdravi nas, da spodbudi naše samozdravilne sposobnosti in vse ostalo. Danes bomo o tem govorili z Aleksandrom Lahom, ki je, kolikor vem, edini v Sloveniji, ki izvaja tantrične masaže, ki pa niso tako zelo povezane z erotiko, kot pa z tehniko, ki pomaga ljudem, no, na vse zadnje ženskam. Lepo pozdravljam, dobrodošel. Ja. To, vse te stvari, ki sem jih jaz zdaj naštela in povedala, s tem si ti že seznanjen dolgo, dolgo, ne? Nekaj časa že je. Nekaj časa že je. Dve let uradno to prakticiram, ampak osebno me pa to zanima že nekako. Od 18. leta sem se začel ukvarjati s temi stvarmi. Pro 18. leti? Ok, se pravi pro 18. Zavestno. Zavestno. Pro 18. letih se je zgodil tisti preskok, ki si je rekel, uuu, ok, spolnost ni nekaj, kar je za zabavo, pa kar je tako nekaj, kar je, ne vem, fajn, ampak je nekaj globjega, ima večji pomen. Kako si si takrat to razlagal? Ja, takrat je bilo bolj začetniško raziskovanje, kakšna je moč spolnosti, kakšne učinke ima in doskrat je ta moč spolnosti tudi odnese, zaradi je, ker so leti strasti in silovitosti močnejš, kot pa je lahko človekov fokus. Ampak danes je pa tudi že malo drugače, z izkušnjami, izvajami, znanjem. Ampak kako Na te glede recimo splošna javnost, na vse zadnje si tantrični maser, ljudje bi lahko tudi narobe dojeli vse to. Ja, v bistvu ne vem točno, kako gleda splošna javnost. Vem pa, da imam veliko podpore, če posebej z ženske strani, tudi od moških mrskašnih, siguran je pa tudi dost fauščije, nevoštljivosti kar pa seveda se mora v Sloveniji nekje tudi izrazati in pozdraviti. Zadnji smo bili na vikendu za dušo v Strunjano in ena gospa prišla do mene in je rekla, moram vam povedati, preko vaše vdaje sem spoznala Aleksandra Laha, šla sem k njemu na eno masažo, res mi je zelo, zelo pomagal, ampak potem ga je pa ena televizija, ne vem katera, ga je pa prikazala v eni taki drugačni luči in je rekla, to mi pa ni bilo všeč. Ampak pusti vas zdaj to, gremo mogoče na splošno dojemanje spolnosti, nekega poprečnega, pridnega državljanja, ki redno upravlja svojo dožnost potrošništva. Kako gleda na spolnost? Ja, nekako poprečno gledamo na spolnost, ko da je to nekaj, kar je sicer zelo privlačno, ampak hkrati pa celkup enih tabujev, enih nerodnosti, enega sramu, ene krivde. In če je vse to naložen na spolnosti, potem se težko izražaš, težko izražaš imaš to kot nekaj lepega, zdravilenega, nekaj, kar povezuje srca dveh partnerjev, pa naredi to plino, ampak je bolj kot nekaj, ok, to je nekaj umazanega, ampak deva to nekako tako na skrivaj narediti, pa tako, da bo lepo. Sej, mogoče je to malo ekstremno, zdaj obarvano, dva ekstremna konca in večina je nekje vmes, ampak žal vidim tudi v priznancih, da Pa tudi pri sebi, da imamo še veliko zanarditi okrog tega, da bo spolnost postala res nekaj lepega, pa ne obremenjena z vsemi temi. Je na kolektivni ravni spolnost kot taka obremenjena z temi povezavami, z zlorabo, z prevaro kot tako, se pravi z nekimi negativnimi konotacijami? Ja, je, se je ravno zaradi tega. Tudi mnogi pravijo, ok, spolnost moram paziti, da to ne kažem preveč, zaradi tega, ker se spolnost povezuje z varanjem partnerja, z zlorabami, s pedofilijo. In temu je tako zaradi tega, ker je spolnost toliko močna sama po sebi, oziroma ta spolna energija, osnovna naša človeška energija, s kjer smo mi nastali, je močna in ne moraš jo potlačati. Ne moraš reči, ok, jaz se bom ukvarjal samo z vzgojo otrok, samo priden bom v službi, samo lepe stvari bom počel, to je pa nekaj umazanega. Če imaš tak pristop, 
Mislej, ko prej nekje to ven udar. Nikoli ne bom pozabila, na avtobusu smo bili, od nekod smo se pelali, ne spomnim se, možno, da celo izda manj hurja, in smo se začeli pogovarjati o spolnosti, tudi nekatere stvari, ki jih ti dejansko oči ženske, o tem v smislu, kakšna moč je to, ne vem kako, z orgazmi vlagaš, lahko tudi v kakšne projekte, oziroma kako zadržiš to energijo, kako bi mogli moški dejansko, ne, in vse take stvari. In ljudje so poslušali z odprtimi usti, ampak potem, ko sem se pogovarjala s kakšnimi, so bili pa Joj, joj, kar trdi so bili, kar niso vedeli, kam bi pogledali, kar sram jih je bilo, kar niso vedeli, kako pa kaj, predvsem pa so prepoznali, da imajo kup takih in drugačnih blokad. Zdaj pa čist tako. K tebi prihajajo ženske na masažo, ki pa ni navadna masaža, v tem smislu, da pride do osvoboditve, tudi nekaterih blokad, ki se dejansko naredijo ravno v temu, nej publični regiji, se pravi, kjer so naši reproduktivni organi. In če pogledamo statistiko, koliko ginekoloških boleznje in različnih diagnoz ter stan, bi lahko rekli, vse splošno gledano, da tukaj imamo izziv, da zdravstvo tukaj ima dejansko izziv. Tukaj imamo velik izziv, pa predvsem zaradi tega, ker enkrat, ko lahko ginekolog upaz spremembe, je v bistvu že pozen. Ker te spremembe se začnejo najprej na energetskem nivoju dogajati. V splošnem vela, da bolezen pride najprej od zunanjih, eteričnih teles, preko mentalnega, emocionalnega, čustvenega telesa, šele potem se pokaže dejansko na naših fizičnih delih. In fajn je prej že kaj narediti in prej že čutimo, naprimer, da nam ni všeč, kakšen je občutek med spolnostjo, da nam ni všeč, kako se počutimo, ali okrog spolnih predelov ali pot rebuh vnoter. In vse te stvari, če se jih prej loteš, pa prej začneš s tem ukvarjati, je veliko lažji in imajo tudi ginekologi pol manjš vrste. Jaz mislim, da večina žensk, recimo sploh pa poročenih, pride enkrat v svojem zakonu do faze, kjer jih spolnost postane neka obveznost. Se pravi, vse enkrat na teden mora naresti tisto klukco, da bo miro bajti, po domače povedano, in se jih zdi pa vsem samo umevno in normalno, da v spolnosti neha uživati. Je to normalno, je to sprejemljivo ali pa vsem ne? To je normalno, ni pa to naravno. Ni naravno. To pomeni, normalno je zaradi tega, ker se to tokim ljudem dogaja. Zato je postalo normalno, ampak naravno pa ni zaradi tega, ker v spolnosti ni konca odkrivanja en drugega. In ni naravno, da postane stvar dolgočasna, pa da postane rutina. Samo Tudi jaz na predavanjih v spolnostih sem začel vključivati, dokler nimamo delavnice v praktičnih stvarih, sem začel vključivati tudi mogoče malo bolj sočne, konkretne opise, kako lahko spolni odnos, ljubljenje zgleda, da ne gre samo za en rutinski seks po predpisih, ki jih vidimo v porničih, ker potem res stvar postane brez občutka, eno samo drgnenje in ena sama obveza in ni tistega zadovoljstva pa strasti. Ok, zdaj si omenil pornografijo ali pa porniče, po domače povedano. Zdi se mi, da je to velik problem, da ogromno ljudi misli, da seks oziroma spolnost zgleda tako kot, oziroma da naj bi zgledala, tako kot v pornografskih filmih, ker je dejansko vse izjemno površinsko, izjemno zaigrano in da ne bi bil to nek ideal. Pa tudi osnovno sporočilo je čist grešeno zaradi tega, ker vedno na konc moške mu pride. Nisem še videl porniča, da se ne bi pokončal. In to je total zgrešeno in to je tista stvar, ki uničuje ljubezenski odnos, kvaliteto spolnega življenja. Moški se mora naučiti zadržati svojo energijo, svoje seme. In če se tega ne uči, če se to naučí, on lahko zadrži v objemu ženske delj časa in tudi njo lahko poteši in imate veliko lepši odnos. Če pa njemu hitro pride, se pa hitro zgodi, da je konc, da se on obrne, zaspi, ona se pa potolaš s čokolado ali pa s čemorkoli. Aleksandr, bodiva konkretna, za kakšnimi izzivi prihajajo ženske do tebe? Sprejmaš samo ženske, ne? Ja, na masažo sprejmam samo ženske, ker je to zelo intimna masaža. Prihajajo pa zaradi različnih problemov. Včas pridajo zaradi tega, ker imajo menstrualne krče in s tem, ko se naredi malo pretok energije skos spolne organe, skos trebuh, predvsem trebuh in maternico, se potem tudi krči. 
ublažijo. Ublažijo ali pa večinoma celo odstranijo. Prihajajo zaradi tega, ker imajo občutek, da je ugasnilo spolno življenje v njih, da ne čutijo več, da ni več, da je nekaj narobe z njimi. In ponovac se vedno začnejo pogovarjati in mislijo, da bomo ublažili, če se pogovarjamo o tem, ampak jaz rečem, ok, recimo, da je res nekaj narobe z vami, ampak dajmo počakati do konca, da je vam najprej masažo narediti, pa bova videla, če je res kaj narobe z vami. In se pogosto izkaže, da dejansko z ženskami ni nič narobe, še posebej fizično s telesom ni nič narobe. Včas se pokaže, da v glavi so kakšna prepričanja, kakšne ideje, ampak če je ta energija toliko močna, lahko, jaz rečem, temu prevetri naše podstrešje, našo glavo in tudi misli na svojo mesto postavo. Ženske pri tebi doživijo orgazem? Večinoma, ja. In preko orgazma dejansko potem pride do vseh tega osvobajanja? Ja, to je še en fenomen, ker še posebej slovenci mislimo, da moramo za vsako stvar ful grati. In da če imaš težavo, da more boleti, da se moraš namatrati, da jo odpraviš. Ampak jaz sem ful vesel, ko vidim z prakse, da se da večino stvari preko užitka. Jaz med masažo, jaz poznam tudi refleksno masažo stopal in jo tudi v okviru te masaže izvajam in upažam zelo zanimivo to, da če direktno, če bi tebe zdaj začel masirati, bi te ful boleli. Če te pa najprej spravimo in ostanje mehkove pa užitka, pa tiste točke, ki so prej bolele, začnejo v bistvu generirati užitek in dajo energija drugače teče in je veliko bolj učinkovito. Zato tudi pravim, da več se da na lep način z nežnostjo rešiti, kot pa z matranjem, prekomernim trudom, ki si pol utrujen. Nekatere ženske o orgazmih nočejo govoriti predvsem zaradi tega, ker so doživele oziroma sploh ne vejo, če so ga doživele, niso zihar, a je tist bilo ali ni bilo. Prihajajo tudi take ženske zato, da ne vem, jim pokažeš, kako se doživi orgazem ali kako, ne vem. Tudi zaradi tega. Dost primerov je takih, da rečejo, jaz orgazma ne morem doživeti. In spet rečem, ok, deva se na konc pogovarjati, pa bomo videli, a res telo ne more doživeti orgazma, a ga res ti ne moreš. In upažen je zanimiv fenomen, da mnogo žensk je toliko fokusiranih na ščegetavček, na klitorisni orgazem, da niti ne poznajo potem tistih globih, širših, mogočnih orgazmov. In pa rečejo, o, vau, to je pa čist nekaj druzga. Ampak potem enkrat, ko ženska to vidi, ko začut, veliko laži sama prije do tega, ali pa s partnerem, ali pa z možem. Ker doskrat celo mož pripelja žensko. Ali pa partner. In najbolj sem pa vesel, ko ženska potem, ko mi poroča, pa reče, a veš, da imamo zdaj s partnerjem boljši seks. To je nekako meni najbolj nagrada, pa najbolj smisel tega mojega dela. Ne samo, da ona pride po začasen užitek, ampak da se dejansko po tem oživljenju stvari spremenijo. A mora biti moški čustveno zrel ali inteligenten, da pripelje svojo ženo, kar lahko bi si to vzel tudi kot varanje na nek način? Ja, jaz kar občudujem te moške, ki to naredijo, ker to pomeni, da ima veliko samo zavesti, da ima veliko zaupanja v žensko in v mene. Tako da... Si hvaležen za to tavo. Sem hvaležen, predvsem pa občudujem, pa spoštujem. Ena od stvari, ki jih v zadnjem času opazujem, pa tudi v sklopu svojega pisanja nasploh o obilju kot takemu, ugotavljam, kako zelo sta povezana spolnost in denar. Ja, spolnost in denar sta zelo povezana zaradi tega, ker to je naša osnovna energija, s pomočjo kjer je lahko kreiramo. Ker doskrat se pa zgodi, da imamo ljudje zanimive ideje, produktivne ideje, ki bi lahko prinesli denar, ampak nimamo potem dovolj energije, da bi realizirali. In to so pol doskrat ljudje, ki veliko govorijo o teh stvarih, ampak najdejo potem veliko vir pa veliko težav, da ne morajo tega uresničiti in v bistvu stane na konc eno pritoževanje pa eno obžalovanje. Če pa imaš energijo, da to spelaš, pa krok za ključ. Tudi krediti recimo, ne? Tudi krediti, ja. V kreditih je tako, da kredit lahko zelo slabo vpliva na seks, če ga težko odplačuješ. A ne, ker so skrbi. Ker ti ne moreš imeti enega globoga 
seksa ali pa ljubljenja, če te pa vse skrbi, a bo denar ali ne bo denarja. Ampak še hujiš kot krediti so pa te naše notranje blokade. In pri ženskah se največkrat blokade pa posledice travm in slabih izkušenj naberejo na spolnih organih. In potem posledično je tako, kot če bi se ena koprena naredila često in ne more očutiti tako močnega vžitka. Zato je treba se srečati in soočiti s temi blokadami in tudi zaradi tega se tok žensk poslužuje s čegetavčka, ker čegetavček je nekak zelo enostavn. In tudi zelo enostavno se doživi orgazem, ki pa ni tako mogočen kot notranji orgazem, vaginalni. Za vaginalni orgazem, vagina, joni, je ženski del ženske, s čegetavček je pa moški del, ker to je zakrnev penis. Ja, pravzaprav ne. In če ženska hoče do sebe pridati, se more soočiti s svojo notranjostjo, z joni. Ampak ponavad se ne želi soočiti raven zaradi tega, ker so tam neprijetni občutki, neprijetni spomini, skozi kjer se pa da prek užitka, včas pa tudi prek kakšnega zoprenega občutka, pa zoprenih čustv, ki se vrnejo, ampak vse da te stvari predelati, predihati, prečistati. Odličen način je, da pridajo k tebi seveda na tole masažo, da konkretno se lotiš, da se osvobodiš od vseh teh blokad. Lahko daš ženskam kašen nasvet, s čim lahko začnejo doma same? En zelo dober nasvet je, da začnejo dihati v trebuh. Ne samo gor v pluča, ker pluča nekak energetsko podpirajo mentalen del ženske. Mentalen del ženske je v bistvu bolj moški del. Trebuh je pa tist del, kjer je skrita moč, globina, divjina ženske. In če dihaš v trebuh, tako da ko vdihneš v trebuh, da gre trebuh malo ven, pa ženske ne se sakirati, ker trebuh, če je velik trebuh, je seksi. Ne govorim o bolestni debelosti, ampak opazil sem, da večina žen se tišči trebuh not, ker smo tako naučeni. Je trebuh not pa joške ven, halo? Jaz pa pravim, med samim ljubljenjem je najbolj seksi, če se trebuh in njena moč pokaže. To je treba probati, to se težko opiše na televiziji, ampak moč ženske je v trebuhu. Pa tudi moških. In to, če vse čas noter tiščimo, je normalno doma pol krče. Tako. A še kaj je mogoče pri samo zadovljevanju, rekel si, da če ga tavček ni ta pravo mesto, da se osredotočemo samo na ta predel? Ja, da ne bo kdo narobe razumo. S čegetavček je čisto v redu in je v redu, če se ukvarjamo s čegetavčkom, samo ni pa v redu, če se pa samo s čegetavčkom. Ok. Tako da ja, pri samo zadovoljevanju je fajn, če si vzamemo čas, če si vzamemo nežnost in če gremo noter od ženske, če gremo noter in si dovoljmo začutiti, kako se je ženska počuti noter. To jaz pokažem tudi na sami seansi. Lahko pa tudi ona sama eksperimentira, ampak doskrat se zgodi, da ženska reče, meni je to brez veze. In psihološko je to tudi povezan s tem občutkom, v redu je samo, če je moški zraven. Ampak ženska je cela in lahko sama sebe tudi zadovoli, če se ima dost rada, če se dost spoštuje, če nima te ideje, aha, jaz brez moški, ki nisem nač. Sam je pa res doskrat, da je fajn, če jaz mogoče pokažem par korakov, pa potem sama nadaljuje, še boljš pa s partnerjem. Ker da se pa čist sama vsega lotu od začetka, pa zna biti kar velik korak. Ampak deset tisoč milj dolga pot se začne s prvim korakom. Ja, in važen je vedeti, da ta deset tisoč milj dolga pot je pot luštnega odkrivanja sebe in je pot raziskovanja in uživanja in užitkov. To ni tisto, aha, matram se deset tisoč milj, da prijem do cilja. Ampak uživam v vsakem koraku. V vsakem koraku uživam včas tudi v bolečem, v kakšni stvari, ki je neprijetna. Treba se naučiti tudi to objeti pa sprejeti, ker dost veliko srce imamo, pa dost ljubezni, da lahko objavljamo tudi tiste. Najlepša hvala, Aleksandr, za vse informacije, ki si jih posredoval. Naj pomagajo ženskam in hvala, ker pomaga ženskam nasploh. 
Takole še kašen posnetek na tri kadvojni vek, lepet ob kavi pikesi, lahko pa se prijavite tudi na brezplačne elektronske novice, to niso tiste, ki jih dobite domov na vaš naslov, ampak na elektronski naslov. Lahko se torej prijavite na tri kadvojni vek, lepet ob kavi pikesi in preverite tudi vse najnovejše novice, brezplačne meditacije in vse ostalo. Tri kadvojni vek, lepet ob kavi pikesi in drage dame, poskrbite za se, igrajte se same sabo, kaj ti veste tiste, ki boste z vami celo vaše življenje in spostavite dober odnos ravno sabo, svojo joni, svojo maternico in svojim trebuščkom. Pa nač ga noc iščati. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas se vidi tudi najdeš pod klepetov kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer trikrat vojni vek, klepet ob kavi pi kaj vsi, tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.